。所以呢，这种东西啊，如果你没有 test 哦，你是不知道啊，你是不知道原来马自达车这么美好啊。你看，方向盘没有没修正啊，同一个角度吧。啊。非常容易控制的，我跟你讲，这两百千以下的 SUV market 呢是非常拥挤的，在马来西亚。你看到这辆 CS5 呢，它并不是说同级当中最便宜的，也不是同级当中呢 CP 值最高、配备最多、空间最大，这些它都不是。那么凭什么这辆 CS5 可以常年占据了马来西亚两百千以下 SUV market 的其中一块蛋糕呢？今天的影片就来探讨这辆车的优点、缺点，还有它的核心价值。你把这影片看到最后呢，你就会收获很多的细节，你就会明白。现在你看到这个是2024的改款 IPM6 的 CS5， 你看到这个是最顶配的，就是 All Wheel Drive 的版本。这版本呢，它跟之前相比起来贵了一个五千块，但是呢，只区区五千块吧哦，你拿到的更多新的配备呢，它的价值是超过这五千块的。就比如说啊，你看它的 logo 是。平的就代表呢，它有 MRCC Mazda Radar Cruise Control， 也就是 Adaptive Cruise Control。这个 Adaptive Cruise Control 呢，如果你的车是旧款的 CS5， 你改这个东西的话，外面改装啊，价钱最少六千块。所以单单这个东西已经超越了五千块的价值，更不用说其他那些 Wireless Phone Charger 啦，啊，还有那些 Wireless Apple CarPlay 这些其他等等多加的装备。所以。这个改款是相当有诚意的，它的外形方面呢有一点点变化，就是它的 g l o m e 边这边有边，灯有边，帮不底上有边 f o r t l i g h t 不见掉。但是硬体方面啊 ，engine、gearbox、chassis 这些都是一样的，所以它的驾驶体验呢是跟还没有改款前是差不多的，几乎一模一样了。所以呀，事不宜迟，我们就来探讨一下这辆车的优点、缺点。依照惯例，我的影片都会先讲缺点，才讲优点。所以现在我们就来讲一下第一个缺点。第一个缺点就是呢，这辆车你看外形这样大致是吗？它车内的空间并不是很大，尤其是第二排中间那里，这辆车可以坐五个人哦。但是那第五人呢，就是第二排中间那位会坐到比较辛苦，因为它的椅子比较小张，比较硬，而且呢，它中间还有一个高起来的塔呢，用来收 exhaust 的，它那个塔呢很高，所以坐中间那个不会说很舒服了。再来就是呢。你注意看它的第二排的 USB 啊，还有它的 Armrest 啊，就是第二排的 Armrest 的 USB 呢，就是藏在它的座位、它的椅背那边，第二排中间那个椅背那边倒下来在里面。所以简而言之呢，我感觉了，马自达设计师就不打算让你载太多人哦。所以再来就是第二个缺点，就是它的 boot size， 它的 boot size 并不是说特别的大，因为我有试过在巴黎钢泵。新年的时候呢，用它来载一些东西啊，其实它并没有很难载，因为它的后面部的容积只是四百多立的，跟它其他同级对手比起来其实不多，啊，其他同同级对手很多都是超过五百立的了，所以如果你要搬家要把它搬崩的话 ，CS5 并不是最好的帮手。再来第三个缺点就是改讲过了啦，它的售价并不是最有竞争力的，而且它常年都没有 discount。它的配套是那个 free service， 就是免费黑油、人工零件这些啊 ，service 全免啊。所以性价比方面，它不是说很高啦。啊，以上这三个就是它的缺点。这辆车的优点呢、啊，是在很细节的东西，就是在驾驶体验方面的一些细节的东西啊。所以如果你问马自达的车主，如果你身边有用马自达的人呢，你问他马自达车有什么好，通常他会给你一些很笼统的答案呢、啊，他会跟你讲啊，这个车很顺咯，很好驾咯，啊，跑长途不会累哦，这些东西都不够细节。很显然，这些回答是无法满足广大消费者的好奇心的。所以我这集影片就来跟你讲，它的驾驶方面的细节到底在哪里。第一个就是，我们驾驶要踩油了吗？对吗？每天都要用了嘛，你驾车如果每天驾车，你每天都会踩到那个油嘛。所以第一个细节就是它的油门的设计。马自达的油门跟它的 brake 踏板呢，都会相对来说比较重一点。它这么设计是有理由的。为什么还要这样做呢？我们现在 focus 在油门这一块啊。如果你有马自达车，你可以去看一下你的那个油门。马自达油门它是比较重一点的，然后它是。啊 ，organ organ 式的，像风琴式的，钉在地板上的，这样整片的，像德系车这样。然后它有一定的重量，有一定的 counter weight 在那边。OK， 这么讲吧
，人的脚板呢，这个脚板呢是有一定的重量的。所以，当我们在你看啊，当我们在抬起脚板的时候啊，是要花小腿这边的力。你抬起来脚板，放，抬起来，放。这个你可以拿一张椅子坐下来，慢慢做这个实验呐、啊。你坐下来，然后你的脚向前一步，然后你试看，把脚板抬起来，放下去。抬起来，放下去，然后抬起来一个十秒这样，你就会感觉到，当你把脚板抬起来的时候，其实是用到小腿外一侧这边的这个力了，这个肌肉的力了。所以，当你在走一些缓慢的交通，前面的车很慢的时候，如果你驾一般的车，不是马自达车，普通的车了，它油门就很轻。所以，当你走很慢的时候哦，是轻踩油门嘛，走很慢都不需要拉大油嘛，都不需要踩太多嘛，你就轻踩油门。在轻踩油门的过程当中，如果你的油门非常的轻的话呢，你就必须要用小腿这边的肌肉去把你的脚板抬起来。所以一段时间过后呢，你就发现到哇，塞车的时候脚很累哦。就算没有塞车啊，就算是走很慢这样子啊，你跟住一辆大罗力，可能它走一个四十、五十这样啊，你跟住你都会觉得很辛苦。如果你坐普通的车，但是你又讲不出哪里辛苦哦，这个是问题所在。所以，我现在可以形容啊，大家可以明白了嘛。小腿外侧肌肉控制脚板啊，我们的脚板是这样放松的嘛？但是挪摩的车呢，如果你这样放松去踩那个油排的，你的车就会骑得很快。在啊、呃、缓慢的行驶状态下，很显然这个是不适用，而且是有点累的。然后像马自达的这个油门呢，它可以提供带一个 counter weight， 所以当你的脚板很放松的整只放在马自达油门那边的时候呢，你就会发现到这个油门的重量刚好的衬托了你脚板的重量。所以就算是你驾马自达的车，跟住一些罗里啊，跟住一些很慢的车的时候呢，你都不会觉得小腿有什么负担，你会觉得很 relax， 很容易跟前面的车保持同一个距离。这也是其中一个 point， 为什么马自达车开起来那么顺，开远途啊、长途跋涉不会累的其中一个原因。你想一下，你在 highway 跑百亿的时候，也是属于轻踩油门的状态嘛。如果油门很轻呢，你就要用你的小腿的力去跟着去顶住。但是如果油门有一点重量呢，啊，它就可以很好的衬托你脚板的力。听起来是有点怪异了，但是呢，你试驾一下马自达车，又或者是如果你有马自达车，你现在去 feel 一下，你就会知道，然后没有对比没有伤害。我以前有一段时间呢，啊，我有用过 My V Lucky Bass， 啊，差不多两个礼拜这样的时间啦，我从 CS5 换去这个啊，用这个 My V Lucky Bass， 我觉得哦，很难加慢哦，加 My V 的车，不是说它很稳，你懂吗？也不是说零到一百很快，不是。零零百百 normal 吧，十十秒多了，这个 MV 一点三，然后它也不是说很动力很强的车，但是它油门太轻了，我脚板放在那边哦，如果我脚板一 relax 嘛，哇，它就骑得很快啊，所以很多时候，当我很想好好加它的时候，我加不到哦，就是要拉快，所以这是一个好的设计跟一个坏的设计的差别啦。这种 detail 的东西哦，又不是每个人会重视哦，所以我跟你讲，这个第一个蛮是它的优点的，江西。看得到没有写，你身边人也不会跟你讲，所以这个就是马自达比较吃亏的地方，就是它的优点呢，并不能体现在我们直接看到的地方。它又没有大电视啊，是吗 ？Screen 又比较小啊，又有一个缺点的话 ，Screen 比较小。所以，刚才那个油门的东西，如果你有马自达车，你可以做一个实验，你停在路边呢、啊，安全的地方 ，start 着车，你在 free gear 的时候呢，你试看啊。它油门可以做一些很精准的控制，可以非常 fine tune 的。你可以哦，轻轻踩一点 RPM， 给 RPM 高，然后在两千转的时候定住，定住一个几秒，然后再慢慢上，慢慢上，一点一点上。这种这样 fine tune 的控制呢，很少有车做得到啊。我有试过啊，欧洲车，某些欧洲车可以了。所以这个真的是细节的东西了，难怪它这样顶。好的。第二个优点就是呢，讲完油门了之后就要讲它的操控了。这辆车操控，马自达出名就是操控嘛。然后马自达也特地设计了一个黑科技，叫做 GVC g v e t e r i n g Control。这个黑科技呢是跟 Hitachi 共同开发的。这个科技它可以很有效的减少过弯的时候的侧倾，所以转弯的时候呢，车内的乘客会坐得比较定，就有点像类似 Mercedes 的 ABC 科技这样子。所以。马自达搭载了这个 GVC 科技呢，它可以让转弯的时候更加平稳，乘客就减少乘客晕车的呃几率
，然后在跑直路啊、跑快的时候呢 ，GVC 系统也可以帮助你的车更稳，保持那个稳定性。所以如果加马扎车走 Highway， 如果是直路的话呢，你很少需要去修正那个方向盘，因为我们加摩摩的车呢，我们的手一直要去修正那个方向盘，左右、左右、左右，那马扎车就不用。OK， 前方的这个绕耳包呢，会比较没有那么繁忙，所以我们在这边测试一下这个 G Vectoring Control 的厉害。来，大波形的给它开一下所以呢，这种东西啊，如果你没有 test 哦，你是不知道啊，你是不知道原来马自达车这么美好啊！你看，方向盘没有什么修正啊，同一个角度吧。啊，非常容易控制的，我跟你讲。哎呦 ，That's cool, baby， 就是这样。不能掉。我觉得我转多几圈是吗？住那边的人要开始恐怖我，我觉得这样斜摔太过傻逼啊，好像没有转过那耳包这样。又或者他们跟着我一起转，哇，不行啊，转很多圈了，你看，很容易的 s t a n d i n g 不用动了，哎呦。So you get the idea， 就是这样子哦。所以，啊、呃，用户体验方面呢，我时不时啊会抽样，抽样问一下我以前过买车的顾客，问他们车用的怎样啊，有没有感觉比较平稳啊？我得到的反馈呢都是很好的。好的，时间过得相当快哦，现在已经到第三个优点了。你可以看到这里诶，我非常感谢你。证明你是一个注重细节的人，啊，你觉得这些 driving matters， 你觉得驾车的体验是很重要的，所以你可能，啊，觉得这些东西不会闷。你看到现在 ，thank you。所以第三个就是呢，加速反应。这边你不要误会哦，很多人呢他会把加速反应跟加速成绩混为一谈，其实不是，两者是不同的。这么说吧，加速反应快的车呢。在你踩油的时候，它的动力响应比较快，你踩油它力直接来，你踩油它力直接来。然后那些加速反应比较慢的车，你踩油的时候它等一下才来。那么我跟你形容，如果两台车的加速成绩一样，零到一百都是八秒钟的话 ，A 车它的那个加速的反应比较快，零点一秒就可以踩油，零点一秒它就可以去了。B 车要零点三秒踩油，它才会去。那么两者之间虽然加速成绩是一样，但是日常驾驶方面呢，你会觉得 A 车那个加速反应比较快的车比较好开，比较灵活。比如说你在出绕道的时候，在出路口需要你急起步的时候呢，在这种情况下，如果你的车的加速反应够快的话，它就可以让你的动力随传随到。如果你的车加速反应 lag， 就算是 lag 一个。零点三秒都好了，零点一对零点三，就是慢那么零点二秒都好了，你都会感觉到那辆 Lexus 车有一点不灵活，有一点迟钝。所以马自达是很重视这个加速反应的一间汽车制造商来的，还用两个手段来帮助它加速更加快。第一个手段就是呢，它的牙箱，它牙箱是用 AT 的，在两百千以下的 SUV 里面呢，已经很少汽车制造商在用 Automatic 了，然后马自达就是用。Automatic 的那一间厂，然后我简短讲一下，主流的 Automatic Gear 自动压的车里面呢 p r n d 自动压的车里面呢，有分成三种，一种是 DCT Dual Clutch 双离合，啊，很多中国车跟一些德国车像 v o l s e g e n 在用的，然后日系车就大量的用 CVT 啦，啊，然后马自达跟宝马他们用的都是 Automatic， 我这边给你形容一下 Automatic Gear 呢，它在所有驾驶环境当中啊，它的加速反应是最快的。如果它跟 CVT 对比之下呢 ，AT 跟 CVT 对比之下呢，它的差别、它的差异就在我刚才所说的，在急起步的时候，如果你在一个绕耳包的时候啊，你加 AT 的车，然后加 CVT 的车
。同时踩油的话，你会发现到 AT 的反应，那个加速反应来得比较快，你也会比较有信心出入口那一些，比较有信心去抢位置那些。这是对，这个、这个是没有对比、没有伤害的。如果你一路来都加 CVT 的车，那么你已经习惯 CVT 的车了，你就觉得应该就是这样的。但是呢，如果你是从加 automatic gear 的车，然后突然间换去加 CVT 的车，你就会发现到 automatic 的车加速反应比较快。所以如果你家里有旧的 MyV， 跟现在最新的 MyV， 你就会知道了。现在最新的 MyV 哦是 CVT 嘛，柴油哇，不大可以啊。旧的 MyV 啊，虽然车旧一点，但是它 4AT 嘛，四号比较 automatic， 科技旧一点，但是它是 automatic， 所以柴油的时候啊，它力来的比较快啊，这个就是差别。再来 ，automatic gear 跟那些中国车还有德国车用的 DCT 有没有差别呢？起步方面呢，因为 DCT 已经可以做到弹射起步了嘛。Three, two, one, go. 所以它起步啊、呃，也是不会落到哪里的。它主要落落于 automatic 的地方，就是在于呢，你顺顺加到一半，突然间要割车的时候。我跟你形容，比如说你在跑六十 km/h 的时候，你在四号牙，你用 DCT 的车了，四号牙。这时候你突然间要割车，你突然间踩油，那么四号牙它需要连退两号牙去到二号牙，四号退二号嘛 ，OK， 四号退二号嘛，它才可以拿到更大的动力去割车嘛。但是注意哦，双离合是一三五一个离合器，二四六另外一个离合器嘛，所以四号跟二号是同一个离合器的。遇到这样的情况下呢 ，DCT 就会慢了。因为同一组离合器，它要 disengage 再 engage， 啊，就是说简单来讲，就是四号退二号，连退两号压的时候 ，DCT 是慢的，但是一号一号退的时候 ，DCT 是快的。各有优点咯，对吧？但是你急起步的时候，这点 DCT 就会慢过 AT 啊。然后在发生像我讲的这个现象的时候呢？如果你同时有两架车跑六十，一个是 AT， 一个是 DCT 的话，跑六十你割车的时候，你这样子做，你就发现到，喂 ，DCT 有点迟钝，所以这个就是 AT 比 DCT 还有 CVT 更优秀的地方。那么你可能有一个疑问，那为什么全部车厂不要全部人全部人都做 AT 耶？你知道有一句话叫“知易行难”嘛？我也知道没人早就早起对身体好，我也知道不要吃那么多垃圾食品，但是我做不到，知道跟做到是两回事的。所以 ，automatic 它有什么困难呢？第一个就是成本问题啊。automatic 通常它的成本会比较高，而且呢，它有比较多的专利，比较多的技术壁垒。如果你现在是一间车厂，然后你要做 automatic gear， 做你自己的 automatic gear， 那么你就要绕开那些大厂 i s i n 的专利，绕开 Jetco 的专利，绕开那些呃其他好像 ZF 的专利。所以在这样子的情况下呢？绕过这些专利本身哦就不容易，你就需要很强大的这个技术功底才可以做到。然后再来第二个就是，如果你不要绕过那些专利，你用他们的科技呢，你就要给专利费啊。这样的情况下呢 ，automatic 就变成又难又贵。所以你可以看到像德达这种这样厉害赚钱的公司呢，他们在贵的车就用 automatic gear， 像 Camry 啦这种贵的车，在比较普通的车、比较经济的车，他们就用 CVT， 这个是成本管理。但是马自达呢？它在两百千以下的车就跟你全部都放这个 AT， 所以侧面反映啊，为什么马自达卖这样多车也卖不多了？就是马自达为什么它的财务并没有说很有钱的原因就是这样，它很多东西都啊超额啊，超过它的成本，因为它工程师的追求是追求卓越了，我可以讲追求卓越，所以你可以看到很多名贵的车都是用 automatic gearbox， 这个是原因啊。然后我原本想跟你讲关于 turbo lag 的东西的，因为。马自达的 Turbo 啊，这个马自达的 Turbo Dynamic Pressure Turbo 是很梗一下的，但是这个课题又太广了，我觉得这个影片太长了，所以可能如果你们反映 comment 过讲想看，如果你们反映很好的话，那么我会考虑一下下一支或者是之后的影片啊，专门讲解这个马自达的 Turbo 黑科技啊。所以本集影片大致上是这样，感谢你看到现在。我是卖车，如果你要买车的话，可以找我；不买车的话，就订阅一下我的频道，因为支持对我来说非常重要。我们下次见。